tumsifu Yesu Kristo tumsifu siku tena wanapande pia tunaambia Mungu ni asante kwa maana anaendelea kutuongoza anaendelea kutulinda na kutubariki kupitia kwa njia zake mwenyewe tuzidi kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu tuzidi kuweka matumaini kwake Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo tunapata somo kutoka kitabu cha waamuzi sura ya 16 tasoma mstari wa 18 hadi 22 Basi Delila alipoona kwamba Samsoni amemwambia siri yake yote akawaita wakuu wa Wafilisti akawaambia Njoni safari hii moja tu maana Samsoni ameniambia siri yake yote wakuu wa Wafilisti wakamwendea Delila huku wamemletea fedha walizo mwaidi naye Delila akamfanya Samsoni alale usingizi magotini mwake akamwita mtu amnyoe vile vishungi vyake saba kisha Delila akaanza kumtesa Samsoni kwa kuwa sasa nguvu zilikuwa zimemtoka Delila akamwambia Samsoni Samsoni wa Filisti wanakuja kukushambulia Samsoni akaamuka usingizini huku akifikiri kwamba atatoka na kujiokoa kama hapo awali kumbe hakujua kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha Wafilisti walimkamata wakamngoa macho wakampeleka Gaza wakamfunga kwa pingu za shaba na kumlazimisha kufanya kazi ya kusaga unga huko gerezani lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wana Padre Pio. Made yetu ya leo ni lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa tumsifu Yesu Kristo <coughs> tuna somo la leo ni somo la restoration kurudi tena kusimama tena kuchukua nafasi ambayo ulikuwa umepoteza tena Tumsifu Yesu Kristo. Kawaida tutumie mfano wa nywele. Amesema lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa. Kawaida ukinyoa nywele zinamea tena. kawaida ukinyoa nywele zinamea tena unapata nywele mpya lakini kuna msimu kuna wakati kichwa kitakuwa kina kitu lakini with the time zitaanza kumea tena na ujipate tena umekuwa na nywele zingine kubwa
kwenye somo letu la leo Samsoni alikuwa tishio kwa Wafilisti Alikuwa tishio kwa Wafilisti Kwa amewaangamiza sana Na Wafilisti wakaona watafute mbinu ya kumaliza kwa sababu hawangemweza Mungu alikuwa amemjalia nguvu nyingi sana. Na siri ilikuwa kwa hizo nywele. Ambapo watu wengine hawakujua. Watu hawakujua. Kwamba nguvu zake siri ya nguvu zake iko kwa hizo nywele. tumsifu Yesu Kristo Samsoni alikuwa amezaliwa kwa nia moja tu kusaidia au kupambana dhidi ya Wafilisti kupambana dhidi ya Wafilisti. <coughs> kupambana dhidi ya Wafilisti. Nimesema Wafilisti walijua kwamba hawangemweza kwa sababu Samsoni alikuwa na nguvu, alikuwa na wa watu maelfu na maelfu. Naye ni mtu mmoja hivyo. Nani mtu mmoja hivi? Walianza kumchunguza Samsoni. Na kwa njia kipekee walimtumia Delila. Wakati watu wanakuchunguza wanataka kukujua zaidi kuna delila ambayo inatumwa katika maisha yako sio lazima kuwe mwanamke una mtu ambaye anajileta na ukaribu sana na wewe lakini nia yake sio kukusaidia nia yake ni kukuchunguza kwamba mbona uko hivi na hivi na hivi Mbona unaendelea? Mbona umepiga umepiga hatua nyingi katika maisha? Mbona wakijaribu mbinu zao za kukuangamiza hawakuwezi? wanapo wanapojiuliza maswali kama hayo wanakutumia delila ili 
kwa kukaa karibu na wewe siku moja utakuja mpea siri yako yote siku moja utajipata umempea siri yako yote ambayo maadui wataitumia kukumaliza atatumia kumaliza kabisa kukuzima usiendelee usisikike mahali popote sasa jua tu watu unapopanda juu unapokuwa na nguvu nguvu za zote unapoendelea kwa njia moja nyingine kuna vile watu wanaamua kupambana na wewe kwa sababu we, kwa wenyewe hawakuwezi sasa wanaamua kutumia nani delila watatumia watamtumia delila na delila hakuachi kabla hajapata delila hakuachi kabla hajapata siri kukuhusu wewe mm. ndio maana kwenye somo lile leo kimeanza kwa kusema basi delila alipona kwamba Samson amemwambia siri yake yote akawaita wakuu wa Wafilisti akawaambia alipogundua kwa sababu kirudi nyuma kidogo napata kuna vile alikuwa anamwambia siri ya uongo lakini baadaye wakati huu alimwambia siri yake yote siri ilikuwa kuhusu hizi nguvu unapata wapi hizi nguvu unapata wapi Sale gundua Samsoni amemwambia kila kitu na sasa siri yako ambayo unafikiri ni siri ikipewa kwenye maadui we umeisha ile ambayo uko nayo kama siri kuhusu maisha yako kuhusu familia yako kuhusu watoto wako kuhusu jinsi unavyojilinda unapopata unavyopata fedha maendeleo yako kila kitu ikiwa imeambiwa maadui zako sasa wewe ukisha Maadui zako watatumia siri kukuangamiza. 
tumsifu Yesu Kristo. Hasa wakati mwingine kwa sababu atujui huyu ni delila ama nani. Unapoongea na watu chunga cha kusema unaweza kuwa aliyesimama mbele yako ni delila wako. Unampa siri yako yote anaibeba, anaipelekea wa Filisti. Anaipelekea wale ambao wanakutafuta. Na watakumaliza. na watakuangamiza Kwa hivyo unaongea na nani na unasema nini anakuuliza maswali ya gani ukijibu kuuliza watu wengi watu walio wageuka ni watu ambao walikuwa karibu na wao mpaka tu ukiambia mtu fulani amenifanya hivyo utashanga gai huyo mama si mnatembeanga na yeye gai huyo kijana huyo baba Uye sinifanyi kazi mwenzako. Nimewaonanga wawili hivyo tu mkitembea kumbe. Kumbe yeye alikuwa anakuja kwa maisha yako kama Delila. Kama Delila. kumba alikuwa anakuja kwa maisha yako kama nani Delila. Sasa Delila alitumia mbinu zake zote. Samsoni kweli akamwambia siri yake yote. Delila alibeba akaifikisha kwenye wakuu wa Filisti. Kwaambia njooni safari hii moja tu maana Samsoni ameniambia siri yake yote. Safari hii moja tu mtamwangamiza. safari hii moja tu tamwangamiza tamzima kwa sababu wamepata information yako yote hakuna vile utaipuka hakuna vile utafanya nini utaipuka hii safari hii moja watakuangamiza tumsifu Yesu Kristo watakuangamiza wakuwa wa Filisti wakamwendea Delila huku wamemletea fedha walizomwaidi. Sinaona Delila alikuwa kwa kazi. Alikuwa ameingia kwenye maktaba na, mkataba na hao watu. Kwamba ukitusaidia kufikia siri ya Samsoni kuna fedha tutakupea. Sasa saa hizi anaenda kulipwa. Wanamletea fedha zake, shika pesa zako ndio hizi. shika fedha zako ndio hizo
naye Dilila akamfanya Samsoni alale usingizi magotini mwake akamwita mtu amnyoe vile vishungi vyake saba alitekeleza sasa Samsoni alinyolewa vishungi vyake ngapi saba yote yani hana nguvu tena maana nguvu zake zilikuwa zinatoka hapo hana nguvu tena ana nguvu tena kwa baada ya kugundua na nguvu tena sasa kwa sababu amemnyoa zile vishungi zake saba Delila alianza kumtesa Mjum hmm. watu wakishajua siri yako wameipata wataanza kukutesa wataanza kukusumbua wataanza kufanyia chochote kwa sababu siri wanayo siri wanayo wana nguvu zilikuwa zimemtoka haezi fanya chochote sasa Hezi pigana jinsi alivyokuwa anapigana hizi pambana haizi fanya chochote nguvu zimemtoka Delila alilala akamwambia Samsoni Samsoni wa Filisti wanakuja kukushambulia Samsoni akaamka usingizini huku akifikiri kwamba atatoka na kujiokoa kama hapo awali hmm. Delila anamwambia wanakuja na nafikiria atasimama ajiokoe kama awali lakini wapi kumba kujua kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha wa Filisti walimkamata wakamwua macho tumsifu Yesu Kristo unaposikia wamekukamata wa, wa na kungoa macho wamekuondolea maono future yako mwelekeo connectivity
alimngoa macho. Juu ni kitendo cha unyama zaidi kumngoa mtu macho. Hmm. Hmm. Watu wanasema hata mwizi wakimpata hawa Mungu wangi macho. Wanaweza mpiga tu, fanya nini lakini hakuna mwenye anaguza macho yake. Pata watu wanachukua kifaa na kungoa mtu macho. Ni watu wabaya sana. Ni watu ambao hawana ubinadamu, hawana utu. Wali kwa hivyo walimngoa macho wakampeleka Gaza wakamfunga kwa pingu za shaba na kumlazimisha kufanya kazi ya kusaga unga huko gerezani sasa Samsoni amekuwa mtu wa kusaga unga mtu ambaye alikuwa na manguvu zake miujiza na mambo makubwa ya Mungu ilikuwa inatendeka mtu ambaye alikuwa anaangamiza maanaua maelfu na maelfu anaangusha majengo anafanya nini saa hizi anasaga unga na ametobolewa macho tumsifu Yesu Kristo watu wanaweza kukufanya chochote kile ambacho wamepanga kile ambacho wanataka lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa. Unaweza ukaporomoka, unaweza kaanguka, unaweza kaisha. Pengine ni biashara yako, kazi yako, huduma yako. Kile kitu Nezu kaisha lakini siku ya leo naomba nywele zako zikaanza kumea tena walikunyoa walikuondoa lakini unaanza vizuri tuombe neema ya kurudi tena come back Watu hawata kumaliza. Watu hawata kumaliza, watu hawata kuzima. Hata kama walikunyoa, nywele zitaanza kumea tena. Kwa hivyo wana padri pio msikate tamaa kwamba uko chini usikate tamaa kwamba wamekuweza utarudi tena utarudi tena pia kwa nguvu kubwa utarudi tena na kibali utarudi tena na mwanzo mpya watashangaa walifikiriwa wamekuzima walifikiriwa wamekunyoa wamekumaliza utarudi tena natangaza nywele zianza zi, zi kumea tena za kifedha za huduma za familia yako ndoa yako watoto wako maendeleo miradi ambayo ilikuwa imekatwa imekwama ifufuke kila kitu kianza kurudi tena na virudi tena kwa kishindo kwa nguvu na kwa mtazamo mpya tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa hivyo wana padri pio hakuna cha kukata tamaa hakuna cha kufikiria umeisha haujaisha wamekufanya walichokufanyia lakini unarudi tena na unarudi kwa nguvu kubwa tumsifu Yesu Kristo kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu 
katika jina takatifu la Kristo Mungu na shukuru kwa wakati huu na kwa somo la matumaini ambalo umetupa hata kama wafilisti wametutendea maadui wametutendea mambo mabaya wamekata nywele zetu wameenda kule ambako tunapata nguvu kazi yetu huduma zetu maendeleo yetu wameenda hapo na kuharibu Mungu unaenda kuturegesha unaenda kuturudisha tena tunaenda nywele zetu zinaenda kuota biashara maendeleo familia mambo makubwa ya Mungu inaenda kutendeka katika mikono zetu Usikubali muovu shetani atutese. Usikubali Mungu wa Filisti njama zao za kukata nywele, kutuondolea nguvu ambazo umetupa. Mungu usikubali likatendeke. Damu takatifu Yesu Kristo inaendelea kufanya kazi. Mambo mengi wanapadupiwa wamefanyiwa na wamefanyiwa na watu wao wa karibu wamewadhulumu wamewatukana wamewasaliti wamewaambia vitu vibaya mpaka wakanyolewa nyele mpaka wakaadhibiwa kwa njia moja nyingine wakaumia kwa njia moja nyingine Mungu ni wakati wa restoration waregeshe walichopoteza waregeshe wana padupio chochote ambacho walipoteza kwa njia ya kipekee wana padupio na wewe katika mikono zako Mwenyezi Mungu nikiombea baraka ya kazi baraka ya kipato baraka ya afya mzuri mwili roho baraka ya maendeleo baraka ya mambo makubwa ya Mungu iendelee kuonekana katika mikono zenu Mungu tu awalinde na kuwa kinga na mabaya yote ya shetani endeleeni kupata amani na nguvu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru Padri Pio kwa maombezi yake. Padri Pio endelee kutuombea nguvu, endelee kutuombea mema kutoka kwa mikono zake Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria endelee pia kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante ni sana wana Padre Pio Mungu endelee kuwalinda na kuwakinga na mbaya shetani Ni fadhaga mubarikiwe sana